propia huerta. Este curso está dictado por profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yo soy Patricia Gil, doctora en Ciencias Agropecuarias. Y los destinatarios del curso son todas aquellas personas que tienen ganas de tener una huerta y que consideran que es muy importante el cultivo de sus propias hortalizas, plantas aromáticas, frutales, entre otros, para el cuidado de su salud. Este curso está organizado en varios módulos, en tres módulos que a su vez cada uno de ellos está formado por tres o más bloques. En este primer módulo vamos a hablar de tres bloques. Un bloque introductorio, que es este que voy a presentar yo, y dos colegas que a continuación van a dar algunas ideas básicas de las características de la huerta, de lo que se puede sembrar, de los sustratos y las herramientas con las que se deben trabajar. Antes de empezar, es importante que nos contestemos esta pregunta. ¿Qué es una huerta? Y en realidad una huerta es cualquier espacio, área, lugar al que vamos a destinar para el cultivo de diferentes plantas, hortalizas, que son las típicas que se cultivan en una huerta, aromáticas, algunas medicinales, entre otras, que vamos a destinar al consumo personal y que vamos a empezar a caracterizar dependiendo de eh, los usos a los que se las eh, va a destinar. Entonces dijimos que las huertas eran estos espacios destinados a esta producción hortícola. Acá vemos algunos ejemplos de huertas, huertas en palets con aromáticas y con algunas hortalizas, huertas en áreas eh, que pueden ser canteros, cajones, puede haber distintos rincones en el patio, hasta macetas en donde vamos a asociar diferentes plantas que vamos a cultivar para mejorar nuestra alimentación. Aquí vemos algunos ejemplos de sectores destinados a las huertas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de donde este curso eh, se está emitiendo. Aquí vemos, por ejemplo, la producción de tomates que tenemos en esas huertas. Y es interesante que sepamos por qué se habla de que en la huerta se cultivan hortalizas. La palabra hortalizas proviene de esto, de que la huerta produce este tipo de especies que nosotros podemos sembrar. Vemos por ejemplo cebollas, pimientos, zanahorias, aromáticas como el perejil. Y nosotros podemos emplear para multiplicarlas tanto semillas como las partes de la planta. Como les dije antes, nosotros producimos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, estos tomates en esos sectores destinados a la huerta. Acá vemos su parte vegetativa, una florcita, el fruto. Y lo interesante es que todas estas plantas que se cultivan en la huerta son plantas que tienen raíces, tallos y hojas. Y de estas diferentes plantas vamos a aprovechar los nutrientes que nos ofrecen para alimentarnos y de a poco vamos a ir aprendiendo que esas partes también nos sirven para multiplicar las especies. Algunas, como la cebolla que veíamos en la pantalla anterior, se van a multiplicar a partir de alguna parte del cuerpo de la planta, como por ejemplo de sus hojas modificadas. Otras lo van a hacer a partir de semillas, como las albahacas, y en algunos casos nosotros vamos a hacer una multiplicación asexual a través de estacas, como por ejemplo en el romero. De a poco y capítulo a capítulo, en este curso, vamos a ir tratando de desarrollar técnicas básicas para que todos podamos tener nuestra huerta, ya sea en un balcón, en una maceta o en cualquier área que destinemos a tal fin. Por ahora nada más, nos vemos en la próxima.